Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestra sección de entrevistas aquí en y e Noticias. Para el día de hoy, como siempre, un invitado especial, pero alguien que ya es amigo de la casa y muy conocido por todos nosotros. El senador de la República, Fidel Espinosa. Bienvenido, senador, ¿cómo está? Muchas gracias, Angélica. Un gusto eh, de estar acá en el canal y bienvenido la oportunidad y la invitación que me han hecho ustedes para que pueda compartir los temas de actualidad de nuestra región y, y por cierto, del país también. Claro que sí, senador. Su visita siempre nos conviene porque podemos hablar de todo. Y esta semana ha estado súper noticiosa eh, por combustibles, por eh, la cárcel de Osorno, las medidas del gobierno. ¿Podríamos hacer un balance chiquitito de cómo ha sido hasta ahora según su opinión? Bueno, la, la verdad no es cierto que el gobierno ha tenido, eh, un, los primeros 50 días no han sido fáciles, han, han habido dificultades que de una u otra manera no podemos eh, ocultarlas ni minimizarlas. Yo creo que de una u otra manera el tema de la Araucanía sigue, eh, de una u otra forma sigue provocando problemáticas. Eh, un propio eh, senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, que es de la zona, ha sido claro y categórico en señalar, entre otras cosas, que es necesario, que lo diga un senador de nuestro partido, también es importante consignarlo así, que es necesario estado de excepción por cuanto la situación se ha hecho insostenible. Eh, han habido dificultades en relación eh, a, a la vinculación de la agenda legislativa con el Parlamento, no han habido buenas coordinaciones, pero lo importante no es, cierto, es que el gobierno dentro de todo eso ha, ha insinuado ya eh, la puesta en marcha de una importante agenda transformadora en el ámbito de pensiones, que es algo que los chilenos están esperando, que se pueda concretar medidas que vayan en ese sentido. Yo en lo personal valoro el que de una u otra manera el sueldo mínimo haya tenido un incremento ahora de 380 y a partir del 1 de agosto de 400, aunque quiero ser súper categórico y claro en eso, todos sabemos de que esa alza eh, no satisface eh, en lo más mínimo eh, las, las alzas tremendas que han tenido los productos, sobre todo alimenticios y, de, y del hogar en la familia chilena. Pero vamos en un camino. Vamos o sea, por, un lo menos, camino. por lo menos lo que se visualiza es que ya también después con la reforma y otras medidas eh, se puede ir paliando esta situación que de, a todas luces no es, cierto? es, es grande. Eh, tenemos alza en calefacción, en los hogares de más de un 30, 40%, los alimentos en proporciones similares. Eh, también hay que decirlo, o sea, yo creo que muchos temas han habido, ha habido colusión en, en, en esta pandemia de muchos productos, no solamente en el tema material de construcción que están provocando dolores de cabeza a los, a los comités habitacionales, sino que también en los temas alimenticios. Eh, Obviamente yo no estoy de acuerdo con que haya sido una medida de los mil pesos solamente eh, por carga familiar el apoyo a la canasta misma, porque con eso no se satisface las necesidades básicas. Un, un, un aceite que antes uno lo podía comprar en 1.500 pesos y ya está sobre los 3.000. Más sí. caro el aceite en nuestra región que en un supermercado de París. Son cuestiones que uno realmente no comprende. ¿Y para qué decirte lo que pasa también en el campo? Yo esta semana intervine en el Senado para dar a conocer la situación que está ocurriendo con los fertilizantes. Sí. Hoy día los fertilizantes han subido un 300%. ¿Y eso qué va a significar el otro año? Que vamos a tener productos mucho más caros, la papa misma. O va a haber escasez de papa o vamos a tener precios elevadísimos en la papa, que es un producto que se del, consume... del consumo básico sí. de los hogares, de, del, sobre todo del país, del sur sobre todo. Entonces eso me, me preocupa un poco, yo creo que, y se lo dijimos al ministro Marcel el otro día, el ministro de Hacienda, es necesario eh, seguir haciendo esfuerzos para ayudar a la familia chilena que lo está pasando eh, complicado. Claro que sí, y yo también creo que es importante comunicar claramente esos esfuerzos, porque había muchas dudas de los ciudadanos de cómo se iban a recibir esos 6.410 pesos, de cómo, cómo estas medidas llegan a los ciudadanos, hay que terminar de transmitirlas. Sí, porque además uno eh, lo que tiene que tener claro es que se generan barreras de entrada que muchas veces hacen que familias tampoco puedan acceder a los beneficios, o, o también hay mucha desinformación, hay gente, no todo el mundo eh, tiene acceso a, a poder postular a esos beneficios muchas veces a través de, de los mecanismos eh, tecnológicos, tecnológico. y, y son situaciones que de una u otra manera el gobierno tiene que ir abordando. Yo, yo no sería categórico, como algunos, la, la derecha ha sido bastante categórica, poco menos en calificar un fracaso el inicio del gobierno del presidente, cuando ellos tuvieron cuatro años, eh, en donde muchas de las materias que comprometieron con Chile no la cumplieron, ellos dijeron que ellos iban a resolver el problema de la Araucanía. En su momento el presidente Piñera dijo que con él se iba a terminar la fiesta de los delincuentes. Se incrementó la delincuencia de su gobierno. Entonces, en esto hay que tener un poquito de pudor. Y a veces la derecha en Chile no tiene pudor para darse cuenta que muchas de las cosas que en Chile antes no se pudieron hacer eh, son y tienen una enorme responsabilidad también ellos. En muchas materias, no solamente en temas sociales y de transformaciones, sino que en muchas materias que van en beneficio de la gente. 
Senador, antes de estar aquí en, en las cámaras, hablamos de un tema específico que pasó en la región y era un llamado de que podría llegar un desabastecimiento por el paro que habían los camioneros con respecto a los combustibles. Y usted nos daba una idea de cómo se podría solucionar esto. No, no más, que, más que una idea, yo, es un tema que tiene que estar latente. O sea, y lo dijo el presidente Boric en su campaña. Tenemos que volver a pensar ¿no es cierto? en el tren para el sur de Chile. Claro. Porque cada vez que los señores camioneros quieren paralizar el país, lo hacen. Lo hacen más en los gobiernos de izquierda que en sus propios gobiernos, pero lo hacen. Muchas veces los mismos carabineros, disculpando y con todo el respeto a la institución, que cuando salen las manipuladoras de alimentos a la calle a luchar por sus derechos, o los asistentes de la educación o los profesores, los llevan presos, los detienen, eh, muchas veces con actos de violencia, cuando salen los camioneros a paralizar las carreteras en Chile van a tomar cafecito con ellos. Entonces lo, los camioneros están acostumbrados. Yo no, no, no desmerezco que ellos están preocupados. Por su seguridad. Por la seguridad. Eso es un tema. Y es un tema que el gobierno tiene que abordarlo. Ha sido el problema de la Araucanía un problema latente que se ha ido intensificando y que hay que erradicar. Pero eso no significa que se den el derecho de bloquear las carreteras. Porque cuando están bloqueando las carreteras también impiden que una familia que tiene una hora médica, por ejemplo, como ocurrió el otro día en un paro en Puerto Montt, familias médicas de Chilo, que tenían horas médicas de Chiloé, los hospitales de, de Puerto Montt, en el hospital de Puerto Montt en particular, perdieron sus horas y eran horas que estaban esperando seis, seis meses, siete meses. Claro que sí. Eso no puede ocurrir, ellos no pueden tener o arrogarse el derecho de poder paralizar Chile. Y hoy día lo hacen con un tema complejo que es el de los combustibles. Esperamos que el gobierno en esto adopte medidas fuertes que no permita que... El Estado de Derecho tiene que respetarse, en todo sentido. Yo, yo soy una persona, soy socialista, soy de izquierda, pero también a mí cuando hay desmanes, yo los critico, como los que ocurrieron aquí para el estallido social, que son impresentables, desmanes donde pusieron en riesgo la vida de las personas en el edificio Caguac y tantos otros lugares, eso yo no lo acepto. Pero también cuando los camioneros bloquean Chile, eh, provocan estos dolores de cabeza, ¿a quién afectan más? Siempre sí. al más débil. Porque sí. el que tiene más plata, lo que va a hacer va a ir, a, va a ir a, con todos sus vehículos a, la, a, la, a, la, a las ventas de combustible a la gasolinera a, a llenar su estanque. La gente más humilde, el que trabaja en el día a día, el del colectivo, el del taxi, el del Uber, eh, simplemente no tiene esa opción. Claro que sí. Senador, y seguimos con más temas de nuestro interés aquí en la región. Hace poco eh, usted mismo nos dio a conocer sobre la fuga de unos presos en la cárcel de Osorno y tuvo la oportunidad de comentarle esta situación también a la, a la ministra de Justicia. ¿Existe una necesidad en nuestra cárcel? Absolutamente. Yo creo, yo me reuní también con, la, con los dirigentes de Gendarmería. Esta es una situación que les preocupa a ellos. Esta semana, previa a esta entrevista, eh, dos reos, uno de ellos de alta peligrosidad, se fugaron de la cárcel de Osorno. Claro, y hoy día el camino más fácil, el hilo más delgado, es a través de sumario buscar las responsabilidades en los gendarmes sí. y no ir al problema de fondo. Y el problema de fondo es que la cárcel de Osorno no tiene mínimas medidas de seguridad para que no se escapen los presos, por un lado, para que no ocurran situaciones como ocurren en el día a día. El otro día hasta una paloma muerta, ¿no es cierto?, sí. lanzaron al, al, al patio con, con elementos, con, con celulares dentro, dentro claro. con, con, con una con sierra tierras. para cortar, eh, en fin. Entonces ya es una cárcel que no está adecuada para cumplir eh, eh, la satisfacción, en definitiva, de, de, de poder dar seguridad uh -huh. eh, en los tiempos que estamos viviendo. Sí. Así como Puerto Montt hoy día tiene una cárcel nueva que, 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 ha, que ha suplido ciertas necesidades que eran horribles en la cárcel de Chinchín de Puerto Montt, eh, que le ha dado dignidad no solo a los presos, sino que también a quienes trabajan dentro, aquí nosotros no estamos entrando a esa etapa de inseguridad. Y por eso es muy importante que se sepa que, que yo conversé con la ministra y le señalé ¿no es cierto? la peligrosidad de esto que estaba ocurriendo en Osorno y que es necesario que el ministerio adopte medidas para poder eh, de una u otra forma entregar mejores condiciones sí. en una cárcel de mayor seguridad y ojalá una cárcel nueva en un lugar privilegiado que tiene Osorno donde se encuentra hoy día. Otra cosa importante que la gente lo tiene que saber, en su momento lo hicimos con la PDI. Yo mismo como parlamentario, cuando era diputado entonces, llegué a las dependencias de la PDI y ellos me mostraron las condiciones que trabajaban y las mismas personas, incluso mujeres abusadas sexualmente o que habían ido a denunciar una violación, tenían que dar sus testimonios a vista y paciencia de todo el resto de los funcionarios, cuando eso tienen que ser privado. temas absolutamente privados. Bueno, hoy día la PDI tiene un edificio maravilloso, 
que le ha dado y le ha entregado, eh, ¿no es cierto?, también un mayor confort, no solo a los, a los PDI que trabajan dentro y que se lo merecen, sino que también a quienes llegan a hacer una, una denuncia. Claro que sí. Lo mismo creo que yo tiene que ocurrir, en la, una, pensar en el futuro en una nueva cárcel eh, para Osorno. Y hablando de justicia, senador, también esta semana es que ha sido muy noticiosa. Creemos que puede llegar a fin un proceso que viene desde hace muchísimos años con respecto a su familia, a su papá específicamente. Cuéntenos, por favor, si puede, un poquito de esto. Sí, nosotros, como la gente sabe, eh, hemos luchado con mi familia eh, largos años porque los criminales que asesinaron a mi papá y, a, y al dirigente campesino Abraham Oliva y que además fueron parte de un fusilamiento masivo de campesinos en, en el Fundo del Toro en Fresia cumplan condena como corresponde en la cárcel. Muchas veces a mí me ha correspondido verlo con dolor y lo digo, siempre fui criado por una madre que nunca nos inculcó odio, pero a mí me ha tocado encontrarme en un supermercado, en la calle, con quien mató y asesinó de manera cruel a mi papá, que todavía está libre. Eh, tiene ya una condena previa de la Corte de Apelaciones de Temuco por 16 años de, de cárcel. Eh, ellos han utilizado todos los subterfugios posibles para que no cumplir esa condena. Hoy día está en, en la etapa final y ya este viernes, hoy día estamos a lunes, en cinco días más, si Dios quiere, es el alegato final. Y esperamos que haya justicia. Nosotros nunca hemos buscado revanchismo, odio, sino que paguen ¿no es cierto? los crímenes que cometieron. Porque creo que eso le va a dar tranquilidad a mi madre. Yo tengo a mi madre viva. Eh, eh, a mi madre que, que fue la que nos forjó salir adelante. Yo siempre lo he dicho con orgullo. Lo que soy en la vida política se lo debo a ella porque quedando viuda con cuatro hijos nos educó, nos hizo personas con valores para trabajar por, por la gente como lo hizo algún día mi papá. Eh, en nombre de él de su memoria, pero también de miles de caídos, es bueno que en Chile se comience a cerrar ese capítulo. Sí. Y ese capítulo no se cierra, Angélica, de otra manera que con justicia. Yo no voy a dejar de luchar nunca para que eso se cumpla, por eso estoy muy, pero muy tranquilo en que ojalá, ¿no es cierto?, el día viernes por fin tengamos ya los alegatos finales y cerrar un capítulo tan largo de más de 40 años en nuestras vidas, de nuestras familias. Senador, y finalmente queremos un toca, tocar un tema que es que nos incluya a nosotros, los medios de comunicación y la labor de cómo nosotros difundimos y damos a conocer la información. Hace unos días usted hizo unas declaraciones y muy seguramente se tomaron solamente parte de ellas donde se, se pretendía dar a entender que estaba por el rechazo de, de, de este trabajo que ha hecho la Convención Constitucional para una, una nueva oportunidad para Chile. Y usted categóricamente quiere decir... No, no es así, no fue a ver, lo que pasa a ver, Lo que pasa es que en la vida yo creo que uno tiene que ser responsable. Yo siempre me he considerado, siendo un hombre de izquierda, una persona eh, responsable. Eh, yo lo que señalé en esa entrevista, ante la pregunta de si yo estaría por aprobar, yo señalé que, cómo, que no podría estar por aprobar si yo no conocía el texto final. O sea, nadie, de hecho el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, dijo 48 horas después exactamente lo mismo. Solamente que se tomó el titular, poco menos que no estaba por aprobar y fui eh, vilmente descalificado por alguno. Yo soy un hombre izquierda, yo quiero cambios y transformaciones para Chile. Esta constitución no puede seguir, pero el llamado que hemos hecho es también a los constituyentes a que sean responsables con Chile. Chile necesita cambios y transformaciones, pero no cambios radicales y profundos que todos los chilenos no quieren. Todos los chilenos no quieren que hayan dos justicias, una para los pueblos originarios y otra para el ch al chileno eh, común y corriente, el ciudadano común y corriente. Uh -huh. O sea, no puede ser que un Estado tenga esa experiencia en otros países del mundo no han funcionado. Yo he señalado que, por ejemplo, en el tema de las tierras también hay que tener cuidado. Yo siempre he apoyado las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios, pero han sido los propios pescadores, por ejemplo, de Puerto Montt, que están en voz de alerta hoy día diciendo que esta constitución no nos representa. Esa voz de alerta, he dicho yo, que tengamos cuidado, que por querer darnos esos lujos, están haciendo crecer al rechazo en las encuestas. Todas las encuestas dicen que si esta elección fuera el domingo, ganaría el rechazo. Y eso sería lamentable para Chile. Sí. Tiene que ganar el apruebo, pero tiene que ganar el apruebo con responsabilidad. Y por eso creo yo, Angélica, que estas seis semanas que vienen van a ser muy importantes para armonizar un texto que sea concordante con lo que quieren los chilenos. Construir una constitución es construir una casa para todos, para la gran mayoría, no solo para unos pocos, o no solamente aprovecharse de que hoy día hay una mayoría circunstancial, en favor de algunos grupos de izquierda más radicalizados que no están pensando en el bien común de todo Chile. Esa es mi preocupación y lo voy a decir siempre con responsabilidad. Eh, de hecho, eh, quiero decirlo muy frontalmente, un, un concejal, el concejal Velázquez, el otro día de manera muy, yo diría, poco decorosa, eh, me trató pésimo en las redes sociales por mi opinión. Yo creo que lo, lo, lo principal en Chile, primero es informarse bien, leer las noticias completas, eh, no quedarse con los titulares. Cuando alguien se queda con los titulares y no lee la noticia completa, comete las atrocidades que cometió este, este concejal Velázquez, 
que me trató horrible en las redes sociales, no entendiendo que detrás de un político también hay familia y también hay hijos. Yo soy una persona de izquierda, a mí me mataron a mi padre, como lo decíamos recién. Jamás, ¿no es cierto?, yo me voy a vender un interés de, de grupos empresariales como algunos, ni ando detrás de la cosa chica como algunos concejales lo hacen. Siempre voy a estar pensando en el bien superior del país y por eso hago un llamado a que siempre, cuando leamos un titular, leamos la nota completa, porque cuando eso no ocurre, eh, se cometen eh, actos un poco ignorantes como el de este concejal, que repito, me trató pésimo sin haberse dado 10 minutos para leer la entrevista completa. Claro que sí. Senador, como siempre, un minutito para despedirse de todos los ciudadanos. Saludarlos con mucho cariño. Eh, ayer tuvimos un día de la madre con nuestras madres que juegan un rol muy importante en nuestra sociedad, pero por sobre todas las cosas también eh, decirles de que siempre vamos a estar comprometidos con los temas de ozono. Yo también estoy muy preocupado que saquemos adelante los 21 comités de franquia que están eh, pasando por momentos un poco dificultosos. Estamos apurando los trámites del conservador de bienes raíces de ozono. Ojalá de pronto se elija un nuevo conservador para ozono también, que está en manos del gobierno esa decisión, eh, para apurar los trámites de nuestro comité de vivienda. Estamos trabajando con los temas de franque, de baquedano, eh, y, lo, y logramos también tener una reunión muy importante con el alcalde Carrillo con el propósito de que sea reformulado y que bueno que él se haya comprometido a eso, este primer informe del tema de humedales que ponía en riesgo la construcción de viviendas sociales en eh, el predio vaquedano que la presidenta Bachelet traspasó. Solo decir 10 segundos finales para decir que me alegra mucho que el alcalde vaya a modificar ese informe pensando siempre en una cosa, humedales pueden convivir con viviendas sociales protegiendo los humedales. El espíritu de la ley era ese, y no hay que desviarlo porque hayan grupos de repente medioambientalistas que quieran que no se construya nada alrededor de un humedal. En el sur siempre vamos a tener algún humedal y siempre va a haber necesidad de viviendas para nuestra gente. Muchas gracias, Muchas senador, gracias. por su tiempo. Y yo los dejo a todos ustedes cordialmente invitados para que sigan en la sintonía de y noticias No se muevan.